E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel e mais um vídeo aqui com a nossa série de LEGO City Undercover Vamos dar continuidade então aqui à campanha Vamos agora até lá a gangue Vamos ver se a gente consegue entrar para a gangue Vambora Vai da frente que eu tô passando Será que é longe? Dá uma olhadinha no mapa É, uma caminhadinha não é tão, tão longe assim não. Ah, uma coisinha que eu descobri, galera. É, conforme a gente vai pegando aquele tijolinho vermelho, ó, a gente vai liberando aqui, ó. Então dá pra colocar aqui, ó, a peça às vezes dois. Então a gente vai pegar agora o dobro de, de, de pecinhas aí. Pecinhas e moedinhas. Esses toques aqui da buzina, coloquei a roto, mas deixa eu ver se tá funcionando. Não, tá a buzina aqui. Toque de buzina, sim. Ah, não mudou não. Depois tem que ver o que é que muda aqueles outros ali que a gente já, já liberou. Não sei se é algum carro específico. Vamos embora. Esse carrinho poderia andar um pouquinho mais rápido, né? Só um tiquinho. Vamos aqui pelo meio, pelo menos a gente pega as moedinhas. Para frente. Chegamos. Pô, pior que a cidadezinha aqui é grande pra caramba. Por isso que a gente não foi pra todos os lados ainda, né? A gente só meio que ficou aqui na principal e um pouquinho aqui em cima, ó. Mas tem bastante coisa aqui, tem bastante... Ah, esse cara de dinossauro. Vamos lá, vamos iniciar aqui então a missão. Hey, Chase. Now you're an undercover detective. I've added a new function to your communicator. Is it a voice recorder? So I can do private eye style monologues? No! I was disappointed, but I decided to hear the lady out. It's an audio scanner. You just point it at a window and you can hear what's being said inside the room. You'll need to get to a vantage point to use it though. It sounded like it might be useful. I thanked the nice lady and set off into the night. It's the daytime. Good luck, Chase. <laughs> Descobrimos aí, desbloqueamos paradinha de áudio. Ponto de varredura de áudio indica que é a conversa que você pode ouvir por perto. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos deixar no arroto. Que eu acho que é no momento que, que ele faz a chamadinha que, que aparece isso aqui. Eita, esse carro! Será que dá pra subir por aqui? Ah não, pulando aqui, né? Ué, eu caí. Ah é. Tá ali do lado. Vou pegar aqui umas moedinhas. Ué, tem que ir lá pro outro lado? Então vamos lá pro outro lado. Não cai não, hein? Aí sim. Então vamos lá. Será que é essa varredura? Why am I phoning you? Because you're late for your interview. Where are you? Ah, oh, you're meant to be a chance limo place. Get a move on. Can you believe that? That Bucky Butler guy. 
the one who wants to join the gang? Yeah! He was at the art gallery! Well, they do have an excellent collection of Cubist sculptures. What does Cubist mean? <laughs> Bucky oh, cara, alto pra caramba. Why is that name familiar? I busted that guy, like two years ago. If I get him out of the picture, then I can take his place at the job interview and join Chan's gang. Outro local que tá bloqueado ainda, E agora? A gente desce e volta pra lá. Será que dá pra descer por aqui? Eita! Ah! Acabou aqui! Foi de boa. E aqui é o ladrãozinho. Eita, apertei duas vezes, eu nem vi que apareceu. I need to get to the art gallery and arrest Bucky Butler before he can get to Chan's limo company. É, leve. O que, que é? Desafio de roubo de veículos. Leve o veículo até o local de entrega. Ah, entendi. É que eu recusei. Então não, depois a gente faz isso aí. Nossa, tá longe, hein? A caminhadinha daqui até lá. Que parada é essa aqui? Pra pegar nosso carrinho aqui. Antes vamos montar isso aqui. Mais uma cabine aí de disfarce prontinha. E desbloqueamos aí mais um. Opa, é mais um tijolinho dourado, hein? Bora. Ah, não tô demolindo os carrinhos, né? Sai da frente, sai da frente. Sai pra lá, sai pra lá. Ah, dá pra pegar a rampa ali, hein? Acho que dá pra dar um salto ali. Olha que foda, mano, essa cidadezinha, tem até túnel. Olha a parte de cima dos túneis. Nossa, muito foda, mano. Show de bola. Tá logo ali na frente já. Eita, tô demolindo a cidade. Aí o policial ali que trollou, né? Vem entrando que nem louco. E chegamos. Mais uma vez aquela paradinha de ouvir o som. Então vamos lá. Ah, tem que estar com o Chase. Policial. This is the Mona Lego. It's worth half a billion studs. That's crazy! You can't even tell she's smiling! Hang on. There. That's better. They can probably charge twice as much now. Oh, no! What do you think of this one? Hmm. You know how they say a picture paints a thousand words? Yes. Well, they're going to have to invent about 999 rubbish for that thing. Ah, vou deixar assim de lado que não, não fica tão alto. Ugh, 
I don't like the look of this watercolor. Just run the faucet until it clears up then. Mas só isso. Só mais dois. Look at this one. Isn't it weird how his eyes follow you around the room? That's his job. He's a security guard. Hmm. He's so lifelike. Opa, ha, tudo isso era o último. Goodbye, sir. I hope you enjoyed the gallery. Uh, yeah, thanks. I picked up this real nice print from the gift shop. Gosh, it looks just like the original. <laughs> it sure does. Well, see ya. <laughs> I didn't even know the gift shop sold prints. Hey you, stop! I know you! You're that cop from years ago! Whoa! Oh, way to tip off your target, Chase. I uh, just want to talk! Uh... Bora. My car insurance is gonna scare you. Oh, look. I thought she could get out Vamos, 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 vamos. O carro se perde na direção muito fácil, ó. É difícil controlar esses carrinhos aqui. Ou melhor, é esse, né? Mais um. Peguei. Stop in the name of the law. Nossa, o cara já. Ah, bom, pensei que já tá bem longe, mas não tá bem aqui. Pegamos. Oh man, why do you keep arresting me? You were going to join Chan's gang. That ain't a criminal offense. Sheesh, I don't like to tell people how to do their own job, but if you're going to arrest me for anything, it should be for the painting I just stole, you fool. Huh? Oh, sausages. Thanks, Bucky. Okay, I better get to my job interview. Hmm. <laughs> That's bobo demais. Disfarce de motorista na loja de limousines do Chan. Ok. Ali pra barra, ali pra cima. Será que nosso carro tá ali ainda? Tá, tá sim. Vou montar alguma coisa ou não? Não. Nossa, mas tinha pecinha pra caramba. Bora. Vamos que vamos. Uma rampinha aqui, ó. Uou. Uh, that Oxe, só vem aí. De pedra. Ah, tem que descer do carro. Não seja por isso. Ah, tá explicado que ele não se mexeu. I was promised a thug. You look more respectable than I was hoping. Uh, well then, maybe you should get some glasses, old man. <laughs> That's more like it. Okay, I need you to pick someone up. Oh, are they feeling sad? In a car. Obviously. The person is Forrest Blackwell. The multi-billionaire. That is correct. It won't be easy, though. Mr. Blackwell is constantly hounded by the paparazzi. They will try to follow you. And Mr. Blackwell will not like this. Got it. Not a problem. Because I am awesome at driving. Good boy. 
Go pick him up at Blackwell Tower. And be polite. He's our only customer. Okay. Leve a limusine até a Torre Blackwell. Vamos lá, temos aí dois minutos. Agora tem que tomar cuidado nada pra não bater, né? Isso aqui não tem turbo. Dois minutos e meio. Acho que é muito tempo, né? Se for só até chegar lá, acho que... É, se bem que é uma caminhadinha longa, né? O negócio é lá em cima do mapa. Até parece que a gente tá pro lado contrário, né? Porque o negócio tá marcando no mapa e pra onde a gente tá indo? Quase o oposto, mas tudo isso é pra dar a volta. Aquela calma para não bater. Sem pressa. Opa. Não é engraçado, tô batendo nos caras, tá desmontando eles, mas minha vida continua cheia, então. Aí fica fácil. E bom, né, também. Sorry. Chegamos. A gente já tá no minuto ainda. Blackwell. É bem tranquilo. Blackwell. Are you still thinking about the scandal? Why won't you let anyone in your tower anymore? Is it true you prefer cats to dogs? Gentlemen, please, give Mr. Blackwell some privacy. He merely wishes to go somewhere mysterious for secretive reasons he doesn't want you to know about. Is it true you prefer cats to dogs? One more question, sir. What, where are you going? Hey, for, where are you going? Blackwell, sir, What don't happened? leave me. It's my job. Nossa. Where can I take you, sir? Very kind of you to ask, young man. I shall be attending one of the last ever performances of the perpetual inbox of the Gillespie Theatre. You have been told of my aversion to the paparazzi. Yes, sir. I'll do my best to shake them off. I appreciate that this may require you to adopt a somewhat, shall we say, unorthodox driving style. It could get a little rough. Oh, do not worry on my account. I have ridden atop ships of the desert. Nothing can compare to the discomfort that inflicts upon one's posterior. Are you a patron of the arts yourself, young man? Well, I like that TV show with the monkey who solves crimes. Ah, a true connoisseur. <laughs> like yeah, pop this is it. Hey, I think they're about to pop a razor, no? So. <laughs> May I ask what the play you're seeing is about? Authority, regulations, bureaucracy, the usual concerns of petty individuals. Sounds like my old job. Ah, to have your plans thwarted by fools. But what can you do? You either ignore it and get on with your life. Or you go mad. <laughs> yes. Mad. <laughs> Ai, caramba. Or you can sneak behind their backs and get your own way without them knowing. The third option. Don't tell anyone. But that's the one I favor. Me too. Tem uma tropeladinha básica. Meu, não sabe inglês faz uma falta nessas horas. Well, I hope you enjoy the play anyway. Aqui no mapa, meu, se dirigir, ler, não é, não é fácil. I'll be the last chance I get to see one in quite some time. I have rather a long trip coming up. 
Apesar que aqui é bem mais tranquilo do que no Mafia, né? Mas ainda assim, é... tira a concentração, né? Hum, voltamos pra cá, né? Estava aqui. Chegamos. Vamos lá. E agora? That was admirable driving for Mr. Blackwell. Your complete lack of respect for traffic laws proves that you are an awful person and is to be commended. Thanks. I hate traffic laws. Yes. I sense you may be the sort of individual we are looking for. Have you ever stolen anything? I stole some pens. Oh. Hmm. A thousand pens. From a child with a limp. Excellent. Then you are to be offered a promotion. Go to the alleyway to the left of the salvage yard in Pagoda. My employer will be anticipating your arrival there. He will explain the details. Let's go meet Mr. Chan. I'm alive, though. Então, o, a rota ali é realmente na hora que, que, que vai ter alguma chamada no, 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 no aparelhinho dele. Vou deixar isso aqui no tablet. Já do burro, a gente já viu como é que é a da buzininha, já viu do a rota. Vamos ver o do burro. Agora não tem tempo, mas bem que chegamos já. I'm here about a promotion. You? You look like a cap. Well, I'm not. See? Nossa. Greetings, driver. You want to make some money? Stop that! I will fire you, prancing fools! <laughs> Cara, <laughs> muito foda esse Lego. Uh, uh, what do you got in mind? Getaway driving? Not so fast. Careful driving? No! First, you have to prove yourself. Here is a list of instructions. Follow them and then report to my salvage yard. And don't get caught like those knuckleheads did! Sure thing, Mr. Chan. Please call me, sir. Why are you still here? What the hell? He's cagging. Chan wants me to recover a car from his rival while they're having a shindig. I guess that makes me a party pooper. Huh? I don't think I've ever pooped a party before. Então vamos lá. Pô, poderia ter um outro carrinho pra gente pegar aqui, né? Não a limusine. Ah, a limusine também pula. Porque em toquezinho que você dá, você faz a limpa. Olha seu carrinho aí. Um pouquinho mais rápida. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui pelo menos tem turma. Vai pra lá.
Tá umas caminhadinha longa, né? Não vai pra lá, vem pra cá de carro. Nós chegamos. Tá aí. It ain't fair that we have to guard this place. Yeah. You know, we could sneak off to that other party by the hotel pool. Maybe. If they started playing some decent music and serve up some food. Segurança do hotel, estou vigiando o prédio. Comece a festa na piscina para distraí-los. Ok. There's meant to be a barbecue here. How do they expect me to serve up burgers without a barbecue? I didn't train for two whole days to be a chef, so I could deal with. Wait, do nada para ser essas pecinhas aqui, mas não dá para montar, não dá para fazer nada. Has anyone seen a barbecue around here? Barbecue. Vai esse cara? Ué, tá aqui a churrasqueira, não é possível esse cara não tá vendo? Ah, tinha que quebrar tudo aqui pra poder montar. Pronto, amigo, tá isso a churrasqueira. I won't have to smother everything in ketchup to disguise the taste this time. Now I just need some stuff to cook on it. E agora? Yep. Just need someone to get me some food. Preciso que alguém me traga comida, tá? Mas até o momento a setinha ainda tá para cá, né? Who could possibly get some food for me? Hint. I'm not getting it myself. Cara, como tá confuso isso aqui? Ah, tem alguma coisa ali na piscina. Vamos ver o que tá escrito aqui. O chefe exige comida para os convidados da festa na piscina. Encontre e leve a comida para ele. Tá, então eu preciso encontrar comida e trazer para cá. Yeah, não dá pra empurrar isso aqui, não? Dude, que é o somzão, vamos botar... Beleza. Kind of kind of And... Kablamo! <laughs> oh, uh, that wasn't meant to happen. I hope I get it. O DJ perdi o disco, encontro para que ele possa tocar a música, certo? Então, já dá pra ver que dá pra montar, né? Parada é... ah tá. Esqueci como é que se chama isso aqui, é. And now I shall bring her back! Shazamablam! A record? Should I have used Shamaza Kazoo? Or maybe crab cadaver? No, that's for making seafood appear. Look how disco is. I'm sure she's somewhere safe. Opa, a gente vai botar música na aí. Ah, DDR. Esse aqui já foi. Now crank it up to eleven. Uh oh. I think the rhythm just got me. 
Catch you later. Não, já foi. Então agora a gente precisa dar um jeito de achar a comida e levar lá para a churrascaria. Será que é com o macho aqui ou batendo aqui? Nossa, eu tinha bastante moedas. Dá aquela olhadinha aqui pelo cenário. Ah tá, aqui é comida. Acho que não falta é coxinha de, de frango aqui, pelo que parece. É só dar uma olhadinha pela, pela área que a gente encontra. Pronto. Do I smell food cooking? I think I do. Então, prontinho. Nos livramos aí dos dois segurança. É bem simplesinho, né? Não, oh, metrozinho. Colocar o ladrão e a gente arromba aqui. Eita! Esse cara tá de cowboy. Ele já foi. Três já foi. Cowboy não, é super-herói. Falou, boy. Ah, faltou um. Ah, chegou mais. Ah, esse cara de índio agora. Isso aqui mancha, hein? Olha lá. Não consigo de jeito nenhum. <risos> Mais um acabou? Não, acabou. Beleza. Quase morremos, hein? Começou com dois coraçãozinhos de vida. Vambora, opa, Ferrarizinha. Setan, dirige o carro roubado até o ferro velho. Isso, policiais. Hey, Chase, is it true you're a member of a criminal gang now? Yeah, that's right. I'm working for Chan Chuang. I can't believe you do that. I admired you, Chase. <laughs> It's not real, Frank. I'm undercover, remember? So I can find out where Rex is and arrest him? <laughs> yeah, I knew that. <laughs> you don't have to sign that good luck in your new job card anymore. Listen, Chan asked me to take a car from one of his rivals. He wasn't exactly a nice guy, but he should probably be compensated by the city. Do you think you can get that cleared by someone in charge? Sure, I can totally do that. I once gave a really important message from the mayor to the mayor. Oh, okay. I'm sending it over now. See you, Frank. Ah, boa ideia pedir as coisas para Frank, não? Maluquinho da cabeça. Oh, caramba! Ué. Ah tá, nossa, eu passei eu nem vi. Vai lá, leva lá. 
Entrega concluída. Nossa. Oh. Oh. Burrinho. Vou atender a chamada. Well, it's pretty beat up, but you're still doing better than my usual guy. Oh, by the way, guy, you're fired! I think you've proven your worth. Which is good, because I need you to go to the office at my limo place. The burglar alarm has gone off. I would send Feng or Lee, but they're tied up at the moment. Which is why I told you not to play with skipping ropes during work hours! Tell the old guy who works at your limo company. I had to fire him for being too familiar with me, which I regret, as he's my father. If you find anyone in there, I want you to deal with them. Do you understand? Yeah? Oh, and while you're in there, the people who employ my services value their privacy. So don't look at my records! I wouldn't dream of it. Ok, então vamos lá. Vá até a loja de limousines do Chan e investigue alguma coisa. Opa, dá pra gente ir. Vamos ver qual é que é aqui. Ah, legal. A gente consegue entrar aqui, mas não consegue. Mas tinha um tijolão aqui, né? A gente não tem ainda liberado pra poder acessar ali. Oh! Ah, cai. Acho que tá bloqueado aqui também, ó. Olha lá, essa habilidade tá bloqueada. A gente não vai conseguir passar, não. É, pra poder fazer essas coisas na cidade, vai ter que liberar tudo primeiro. Vou pegar a motinha aqui, ó. De uma toca. Ah, aqui do ladinho. Tudo de boa. Chegamos. What are they doing in there? One, two. Ha, huh, boa. Bem a cara do Chase, né? Lá, persiga o intruso. Beleza. Ah, que susto, achei que ia cair. Aproveitar essa oportunidade de ir pegando as coisas, né? É, desbloqueamos aí mais um. Pera, eu entendi agora. Tem dois caminhos a seguir? Ou... Ah, esse aqui é o correto, né? Bloqueada, pra variar, né? Dá uma olhadinha aqui que tinha ali atrás. Não dá pra gente usar isso aqui? É, não dá não. Vambora. Chega de perder tempo, né? Uou! Ah tá, ele pegou a, a rampinha ali. Tô chegando, tô chegando.
Sem problemas. Chegamos. Vai que é na água. Tá bom. Stop! Chase! Natalia! I thought Chan's men were after me. They kinda are. I'm undercover in his game. Why were you in his office? I'm trying to find my dad, Chase. What? Like in a filing cabinet? No, no. I, I mean that just before he disappeared, he was seen getting into a limousine. One of Chan's? I think so. But the only stuff I found in Chan's office were empty money bags from Papalardo's. Papalardo's? Yeah, the ice cream place with the trucks, you know. Yeah, I remember. So if Chan's working for Vinny Papalardo's gang, is it Vinny that's working for Rex? Hey, where are you going? Chan must be keeping my dad somewhere else. Stop! It's too risky. I'll find your dad. It's the least I can do. I am not gonna let you endanger my dad just so you can make up for the past. That's not why I want to help you. Desbloqueamos então o percurso acrobático. Pô, deve ser um minigame, né? Capítulo 6. Coisa de família. <risos> Ô oh, oh, burrinho, mano, é muito engraçado. <risos> é uma vídeo chamada. What did you find in my office, driver? Oh, nothing. I think an animal got in and set the alarm off. Some sort of stubborn mule. Not again. This is why I told you not to store carrots in there, idiot! So don't worry. No one knows you're working for Vinnie Papalardo. Excellent. What? You looked at my records! Sorry, I, I couldn't help it. But wow, Vinnie Papalardo is one heck of a criminal. Maybe so, but unlike me, Vinnie Papalardo has quite a temper. What? I am very mild-mannered! You're fired! Also, he doesn't trust anyone. Not since Mo, his right-hand man, got arrested. <laughs> huh. Vinnie would probably be really grateful to anyone who could help with that. Oh, yes. You could just steal a prison truck and then pick him up outside the courthouse where he's being sentenced today. Wait a minute. You're not thinking about joining his crew, are you? You're my driver! Not for much longer. If I can get Mo out of jail, that could be my way into Vinny's gang and get me one step closer to Rex. Hey, Chase. What you need? What can you tell me about Vinny Papalardo's right-hand man? Mo DeLuca? He's not actually a criminal. He's just Vinny's cousin. So why is he being sentenced? Uh, let me check. <laughs> wow. 412 Caralho, unpaid parking violations. Parking tickets? So, I suppose it won't really matter if he doesn't go to jail. What are you up to, Chase? Chan is working for Vinny, and I'm pretty sure Vinny is working for Rex. But to get in with Vinny, I'll need him to trust me. By busting out Mo DeLuca? That doesn't sound very by the book. It's the only lead I've got. Does the department have a prison transport truck I can borrow? Maybe. Try Chuck. He's outside the back of the station. I'll tell him you're coming. Okay. Pega o caminhão da prisão emprestado no complexo da polícia. A gente vai ter que voltar pra lá. Vamos ver esse minigame que... Liberamos aqui na frente, só pra gente ver como é que ele é. Concluo o percurso acrobático antes que o tempo se esgote. Colete relógios para ganhar tempo extra. Ok. É aquele mesmo que a gente fez. <risos> ah, a musiquinha. Bora, Chase! Ah, 
Ué, não pega aqui? Ué. Perdi um tempinho ali já, hein. Bora, bora, só 14 segundos. Ah, ganhamos bastante agora. Ah, não. Putz. Vamos repetir. Puta, vacilei aqui. Eu pulei, era pra andar na, na parede. Bora, agora a gente já tá mais crack. Engraçado, o tempo tá vermelho agora. Não me deu outra vez tá assim. Achei que ia ter um tempo ali. Ué, é meio bugado essa escada, hein? Caramba. Agora foi. Ah, o tempo deu de boa. Tá lá, chegamos. Percursos acrobáticos. É, liberamos aí uma tela disfarçada, mais um tijolinho dourado. Bacana. Mais uma forma aí de a gente pegar tijolinhos dourados. E liberar novas coisas também, né? Então, beleza, galera. Vou, então, encerrando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade aí ao capítulo 6. Vamos lá, então, pegar esse caminhão e fazer essa parada aí que a gente tem pra fazer. Beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui com a nossa série de LEGO City Undercover. Falou e até mais.